Oggi il denaro è creato dalle banche e prestato a interesse alle persone. Cosa ne pensate di una riforma monetaria per eliminare il sistema basato sul debito delle banche centrali e delle sala frazionarie, che ci porta a una successione di crisi una dopo l'altra, il cosiddetto business cycle. Secondo, è possibile per gli stati globalmente ripagare il debito con un'autopia e quali sono le conseguenze? Terza, perché gli stati sommersi dal debito, soprattutto adesso dopo la crisi, non possono emettere titolo del tesoro senza interesse a corso forzoso, come è stato peraltro già fatto da altri governi in altre epoche storiche. Grazie. Professor Snow, giusto per specificare una delle domande che faceva lo studente, riusciranno gli stati, riusciranno gli stati a pagare il debito, è un punto molto delicato in questa fase in cui anche nazioni dell'euro come la Grecia sono nel mirino per i loro conti pubblici, quindi le giro la domanda magari con un'attenzione anche all'attualità di quello che sta succedendo ora. Saloon 
precedentemente notava che i settori più colpiti sono stati quello finanziario e immobiliare, essendo considerati più speculativi. Non sarebbe utile ipotizzare una sorta di moralità o etica che possa regolare maggiormente il sistema economico finanziario. Grazie. Sono domande abbastanza borderline. Io sinceramente la prima non l'ho capita molto bene, però siccome non sono per me nuova per fortuna. Cioè se un altro lei non vorrà più. If I understand the question, and you'll shake your head up and down if I did or if no, because then I'll stop. It was a question about why don't we issue debt with no interest or no. Okay, then I'm afraid I don't know either what your question was. No, he just shook his head no. I mean, you, you may have that question. But... Yeah, the point is uh, why uh, can we make like uh, treasury bills, legal tender, without the need to repay them? So it's not a debt because you don't need to repay them. It's what uh, Lincoln did with the uh, greenbacks. That was the point. Uh, my question. Okay. Uh, as I hear it, the, you're saying, it, why do we have a distinction between what we call money or legal tender and full faith and credit issues of the, of the corresponding government? Uh, I'm not sure I'm the one who applied on all the reasons, but uh, that distinction uh, is, is a matter of, of what is absolutely legal. You, know, you can demand that settlement for law. I cannot compel you now to accept a U.S. government bond as a settlement of an obligation, a financial obligation I have to you. Uh, if you're talking about simply issuing uh, kind of money with an interest rate embedded in it, uh, with some maturity, but otherwise uh, you're just simply saying that there's no distinction between money and, and debt, and why should we have that? And uh, I'm not sure there's a good answer, you know, a full answer to that, but I think it, we somehow think that the that certain governments perceive the uh, seniorage as having value, uh, but if there are no interest, maybe that, that is an interest. I don't know if anyone wants to add on. Can I add a little bit? First of all, right now, the interest rate on 90-day treasury bills in the U.S. is very close to zero. So there is, in effect, zero interest payments. Secondly, we do turn treasury bills into cash. When, when the government, the treasury, sells its debt, short-term debt, the Federal Reserve. That's in fact what happens. The debt is simply monetized. The reason for maintaining the distinction and being careful about it is the belief, true or false, when we talk about that, that uh, the stock of cash of legal tender means of payment in the economic system has effects on prices, on spending, and so on, that the stock of even short-term debt does not have. But in fact, uh, it's clear that you could imagine a whole spectrum of risk-free debt, of treasury debt. I'm not sure if this is exactly the uh, same uh, question. But, you know, um, a kind of correlated type issue is many people around the world um, feel that there's so much debt in the world and so much indebtedness. Uh, maybe central banks everywhere should tolerate a higher inflation for a while. So this bit of that. Uh, printing more money. Fred, 
arrivato, beh, in realtà poi insomma, se non lo rispondo, non è che la banca di Italia sia un cioè, po' forte come espressione dire che la banca privata sia una istituzione privata. No, è interessante la pena. Comunque se eh, piuttosto eh, possiamo forse compiere questa domanda con la terza domanda sulla questione regole etica perché allora 